ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് പോളിടെക്നിക് എസ് ടു കെമിസ്ട്രി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ഓരോ മോഡ്യൂളിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പാർട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളായ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന മോഡ്യൂളിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജിയുമായി ഇൻവേർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണിത് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു കെമിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് കെമിക്കൽ എനർജി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജിയും കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായി മാറ്റുന്നതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഡിവൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദി ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു കെമിക്കൽ എനർജി ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽ ആൻഡ് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി കൺവേർഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ എനർജി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ഓർ ഗാൽവനിക് സെൽ ഓർ ഓൾട്ടൈക് സെൽ ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്നുള്ള ആ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലോ ലായനി ആയിരിക്കുമ്പോഴോ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാം ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് that conduct electricity either in molten state or solution state urigiya avasthayilo allengil laayini aayirikkumbolo randil edengil or avasthayil aayirikkumbol current conduct cheyavunna substance ne kalugulla substance na parayna peraanu electrolyte ennal urigiya avasthayilo laayiniyo aayirikkumbol current conduct cheyan kalivillatha substance na parayna peraanu non electrolyte nu parayum ini നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരുവാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നോക്കിയെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോയും ലിസിസ് എന്നുള്ള രണ്ട് ടേമുകൾ ചേർന്നാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആൻഡ് ടേം ഇലക്ട്രോ മീൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ലിസിസ് മീൻസ് സ്പ്ലിറ്റി അപ്പോൾ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എതിനെയോ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്തിനെ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റിനെ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അയോണുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് കമ്പോണൻസുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ബൈ ദി പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് കടത്തിവിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് എക്വസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അടുത്തത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നോക്കാം നോക്കിയെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നോക്കിയെ മോൾട്ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെല്ലിനെ എന്ത് പറയും ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽ ഇനി ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലില് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് കാതോഡും അടുത്തത് ആനോഡും കാതോഡിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ആനോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളെയും കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറും എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് അയോണുകളായിട്ട് മാറും നോക്കിയെ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് അയോണുകളായിട്ട് ഈ സെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ
കാതോഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സോഡിയം അയോൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കാതോഡിൽ എത്തുന്ന കാതോഡില് ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിന് ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരു അയോൺ നഷ്ട ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സോറി ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിന് എന്ത് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നത് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ നഷ്ടമാണ് എന്തായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് സൈനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സോഡിയം ആറ്റത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സോഡിയം ആറ്റം ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിന് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തത് തന്നെ എന്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഈ നഷ്ടം നികത്തി അതിൻ്റെ ചാർജ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായാണ് ഇപ്പം നോക്കിയാൽ സോഡിയം അയോൺ കാതോഡിലേക്ക് പോകും കാതോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാതോഡെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ് സോഡിയം അയോൺ എന്ത് ചെയ്യും എൻ എ പ്ലസ് കാതോഡിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ച് ആരായിട്ട് മാറും സോഡിയം ആറ്റമായിട്ട് മാറും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സ്വീകരിച്ച് ചാർജ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് സോഡിയം ആറ്റമായിട്ട് മാറും സോഡിയം ആറ്റമായതിനു ശേഷം അതിന് പിന്നെ ഫർദർ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല അത് ന്യൂട്രലായി മാറി അത് കാതോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അതേസമയം നമ്മുടെ ആനോഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കും സി എൽ മൈനസ് അയോൺ ആനോഡിൽ എത്തി ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ആളാണ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ആനോഡിൽ എത്തി ആ ക്ലോറൈഡ് അയോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ആർക്ക് കൊടുക്കും ആനോഡിന് കൊടുത്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ക്ലോറിൻ ആറ്റമായിട്ട് മാറും നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് ക്ലോറിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂളാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ആറ്റമായിട്ട് അതിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂളാവും ആ ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ ഗ്യേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതാണ് ഈ അപ്വേർഡ് ആരോ കാണിക്കുന്നത് ഗ്യാസിനാണ് ഡൗൺവേർഡ് ആരോ കാണിക്കുന്നത് പെർസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അപ്വേർഡ് ആരോ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ല് നടക്കുന്ന ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഡിയം കാതോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആനോഡിൽ നിന്നും ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ദ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് അക്വേ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് അക്വേ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ അക്വേ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആരുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനോടൊപ്പം ജലത്തിൻ്റെ അംശം വെള്ളം കൂടി കാണും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും കൂടി കാണും അപ്പോൾ അക്വേ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ അയോൺസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എച്ച് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എച്ച് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ മോൾട്ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിലെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ അയോണും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എൻ എ പ്ലസും എച്ച് പ്ലസും അയോണുണ്ട് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോഡായിട്ടുള്ള കാതോഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ സി എൽ മൈനസ് അയോണും ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് കാതോഡ് കാതോഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കാതോഡിലൊക്കെ എൻ എ പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള സോഡിയം അയോണും മൂവ് ചെയ്യും എച്ച് പ്ലസും മൂവ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് അയോണും എത്തുന്നു എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരയോണിന് മാത്രമേ അവിടെ ചെന്ന് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ ഡിസ്ചാർജ് സംഭവിക്കുള്ളൂ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സോഡിയം എൻ എ പ്ലസും എച്ച് പ്ലസും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസിനാണ് ഡിസ്ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവായിട്ടുള്ളത് അപ്പം രണ്ട് അയോണുകൾ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ എത്തുമ്പോൾ ഏത് അയോണിനാണോ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവ് അതായത് ലോവർ ഡിസ്ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിനായിരിക്കും ഡിസ്ചാർജ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും ചാർജ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കാതോഡിൽ എൻ എ പ്ലസും എച
നമ്മുടെ ഒ എച്ച് മൈനസും സി എൽ മൈനസ് എങ്ങോട്ട് പോകും ഒ എച്ച് മൈനസും സി എൽ മൈനസുമാണ് ആനോഡിലോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഏതിനാണോ ഇലക്ട്രോ സോറി ഡിസ്ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവ് അതിനായിരിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒ എച്ച് മൈനസും സി എൽ മൈനസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സി എൽ മൈനസിനാണ് എന്ത് കുറവ് ഡിസ്ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഡിസ്ചാർജ് ആനോഡിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആരായിരിക്കും ഒ എച്ച് മൈനസ് അല്ല മറിച്ച് സി എൽ മൈനസ് ആയിരിക്കും സി എൽ മൈനസ് ആനോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് അല്ലെ ആനോഡ് എന്നുള്ള ഇലക്ട്രോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് സി എൽ മൈനസ് ആനോഡിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തിട്ട് ആരായിട്ട് മാറും ക്ലോറിൻ ആറ്റമായിട്ട് മാറും ക്ലോറിൻ ഡയറ്റോമിക് ആണ് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റം കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു ക്ലോറിൻ മൂളിക്യൂളായിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് അക്വ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ കേസില് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കാതോഡിൽ നിന്നും ഇവോൾവ് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആനോഡിൽ നിന്നും ഇവോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ഈ ഇലക്ട്രോളിസിസിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ആണ് കാതോഡിൽ നിന്നും ക്ലോർ സോറി കാതോഡിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ആനോഡിൽ നിന്നും ക്ലോറിൻ ഗ്യാസും ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്